Estúdio PC. Melhor preço. Melhor atendimento. Vaga! Bruno! Tá, tá, tá. Bom, galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso GTA. E caraca, Cris, eu nunca tinha vindo aqui e olhado a vista da cidade, viu? Bonita, né, cara? Olha que foda, velho. Colocar até em primeira pessoa aqui, ó. Eu, eu pra falar a verdade, eu nem sei onde é que a gente tá, cara. A gente tá dando umas voltas aqui, <risos> trocando uma ideia, conversando e tal. E eu já dirigindo, eu sentado ali e falando... Mano, eu não sei onde eu tô, cara. <risos> o Cris tava aí... É... Batendo um papo comigo enquanto a gente andava aí pra ver se tava normal, se não tava lagado, se não tava com problema nenhum, antes de começar a gravar. <risos> Agora o Cris tá perdido, se eu te deixar aqui, você não sabe chegar aí em casa, não, Cris? É, porque tem mapa. Se não tivesse mapa, eu <risos> nunca ia conseguir voltar, cara. É mesmo, né, cara? Como é que seria o jogo sem mapa? Caraca. Isso é muito difícil você é, lembrar, né, cara? Porque eu, eu fico pensando assim, né? Uh, esse dia tá valendo sobre aquele Uber, né? Que ele pega, acho que é Uber o nome, né, já? Sim, o um negócio tipo um táxi autônomo, né? É, que você pode ir lá. Eu não fui muito a fundo pra saber como é que é, mas... É, eu vi que a pessoa agora tem possibilidade de pegar o carro dela, né? Sem ser um táxi. E transformar numa profissão. Tipo, não é uma profissão porque o bagulho acho que não é legalizado, né? Deu, deu até um bafafá aí com os táxis de São Paulo. Já teve até em outro, outros países e tal. A gente não tá nem, não tô nem falando se é certo ou se é errado, né? Mas eu fiquei pensando, pô, é mesmo, né, cara? Agora eu vou... Eu vou ver se eu faço um treco desse aí, cara, né? A situação tá difícil aí pra todo mundo. <risos> Botar o carro na rua e vou... <risos> e vou pegar uns vagabundos aí pra levar pra ganhar o dinheiro. Aí eu fiquei pensando. Pensei pro falei, caraca, mano, mas espera aí. Eu, por exemplo, eu moro hoje numa cidade que não é onde eu nasci. Então, quanto tempo demoraria pra eu poder conhecer a cidade? Porque, tudo bem, eu tenho GPS, mas... O GPS não te leva... 100% em todos os lugares, com agilidade, né, e perfeitinho lá, tudo certinho, porque as coisas mudam, né, a rua muda, a mão muda, então eu fiquei, né, então seria, imagina trazer isso pro jogo, então quanto tempo lembra, ele varia pra você, quanto, quanto tempo, deixa nos comentários, quanto tempo você acha que ele varia pra você gravar todas as ruas do jogo, né? Tipo, saber, ó, eu quero ir na praia, saber ir pra lá sem olhar em mapa nenhum, <risos> Oh, eu quero ir pro, pro Forte Zancudo, sabe? Pra lá sem olhar também. E eu sei bastante do mapa, velho, mas tem vez que eu não consigo saber. Fala, caramba, velho, eu preciso ir numa. O Santos Custa, onde que eu tô? Como é que eu chego? Eu não sei. Então. E a gente já joga faz um tempão, né, velho? Então. <risos> Depende da pessoa. Eu acho, Cris, que se não tivesse mapa, a gente se sentiria forçado a aprender isso. Então aprender, talvez né? seria até rápido. É, pode ser. Como a gente tem a comunidade do mapa hoje, Verdade. então... Talvez... A gente não tem essa necessidade de decorar onde que a gente vai. Então, Sim. Cara, toda vez que, que, que eu vou em São Paulo, tenho que ir em São Paulo... Mano, é absurdo, cara. Eu não sei nada. Eu não sei nem chegar é, <risos> em São Paulo, velho. É da onde eu tô hoje. De Santos eu sabia, mas daqui eu não tô... Eu não sei chegar. E... Foi lag você bateu? Eu bate mesmo. Ah, tá bom. <risos> Foi pronto, bati. Foi lag. É... Eu, eu, eu não sei andar em São Paulo, cara. É absurdo, velho. E tipo, as pessoas que moram lá, elas sabem se locomover, nem que seja por, por metrô, elas sabem se... Mano, pra mim, São Paulo é uma experiência tipo teleporte, tá ligado? Pô, quando eu fui pra São Paulo, velho, aquela vez que a gente foi lá no, no YouTube, pô, eu fiquei perdidão, velho. Caraca, velho, eu me sentia pequeno dentro daquela cidade. Pela primeira vez, quando eu entrei dentro de uma cidade, eu me senti, caraca, velho, como eu sou pequeno. <risos> eu me senti que eu estivesse andando em, com, entre gigantes, sabe, velho? É uma sensação muito foda, velho. Bom, a gente começou o vídeo aí com um papo cabuloso, mas o que, que você preparou pra gente hoje aí? Ok, Cris. Uhum. A gente ainda não veio com o um Osiris dentro do Forte Zancudo, Cris. Eu quero ver quanto tempo que ele consegue ficar vivo ali dentro, Cris. É, depois de todo, todo destruído, você quer ir lá agora? Pô, ele não tá destruído. Ele tá só batido. <risos> a mesma Caraca. coisa, né? Sim. <risos> Pô, tá bem ainda, Cris. Ó. Oh. Ok, então vamos lá. Ai, meu Deus. <risos> Se for destruído, eu ligo por coisa e a gente vai com ele inteiro. Aí a gente tá tira o tema. Eu quero ver, velho. Só vai parar ele com o tanque, que é passar quanto? Esse carro, velho, ele é muito oh. bom pra pular, Cris. Quatro estrelas. Sim, eu vi, ele pulou. É eficiente ali. Ok, eu tô tomando bala. 
Tem um caça ali, cara. Coisa... Uhul! Por que sempre só tem um caça, velho? Eu não gosto. Você quer pegar o eu... um caça, Cris? Ó, te... oh, tem dois, tem dois! Tem dois? Tem, tem mais... Deixa aqui, deixa nesse, Jé. Então vai lá. Eu não, eu nem vou voar. Aí tem um outro, tem três, mais dois ali. Então vai, eu vou ficar aqui do, do lado tentando te dar cor. Não, não, vai, vai. Vai não caça. É? Então tá. Você só atropelar esses vagabundos. Pelo menos você vai conseguir voar, eu já não. Tá vindo um tanque, mano. Eu tô vendo o Cris voar! Ah, os ricos levantam! Tá vindo um tanque, mano. Eu tô vendo o Cris voar! Eu sabia que isso ia acontecer, né? <risos> tá vendo um tanque, Cris? O que aconteceu? Uma coisa que eu não queria que acontecesse, velho. Eu nunca vou ir num caso. Eu queria falar assim, ó. <risos> eu vou pegar um aqui, velho. Eu vou ver se eu consigo sair. Vai, já. Okay. Representa aí. Tô vendo o tanque. O tanque tá lá do outro lado, velho. Tá... É dois tanques, Cris. Mano, começa a voar. O três. Ah, voa. Três tanques, velho. Ok. Consegui voar. Guardei as rodinhas. Ok, Cris. Vou tentar... Vou tentar despeçar a polícia e pousar aí na praia, Cris. Não! Ah! Eu vou pousar na praia, sim. Pousou na praia. Pousei. <risos> Morto, mas pousei. Olha, agora que eu vi. Pousou mesmo. <risos> sim, aí. Você viu o corpo dele aí? Sim, cara. <risos> como é que... Você tava pegando fogo? Você caiu? Como é que foi? Me deram um tiro, Cris. <risos> Sei lá quem que atirou. Tem uma um roda caça. dele rodando aqui agora, velho. Olha lá. Que isso, velho? A roda. A única coisa que sobrou do meu jato, Cris, foi a roda dele. Caraca. Rodinha aqui. Ela tava rolando lá de cima. Ok, Cris, eu cheguei aqui na rua, o mecânico não quis me atender, não sei porquê. Eu Acho tô era... aqui. Olha o Cris roubando o carro lá. Eu tô vendo isso aí, hein? Ninguém viu. Olha lá. Ninguém viu, não, né? <risos> ah! Já tá aqui já. Meu carro apareceu ali, ó, lá do outro lado. Agora ele tá inteiro, Cris. Eu não sei como é que dirige jato no controle. No teclado, não, viu, Cris? Eu também não. <risos> Eu tentei dirigir uma vez e não consegui, velho. Acho que precisa de usar o teclado numérico, sabe? Será? Ah, tá bom. Só uma dica. Eu não sei, viu? Eu... Eu, na hora do desespero eu vou lembrar disso. Eu sempre uso aqui o... Tentativa número 2. Caraca, olha isso, Cris! Ok. Lá é capaz, hein? Que manobra de skate. <risos> Vai lá pro lugar dos jatos, vamos ver. Eu vou ver se a gente acha o um jato. Vou te largar no primeiro que a gente achar. Corre por cima. Ali! Ali, ali, direita, ali pra direita. Aqui, ó! Vai, hum. vai lá. Mano do céu! Vou tentar te dar cover. Tem uns caras atirando ali, velho. Ai, ai, mano, não tô atirando, não consegui nem entrar, Jean. Aqui, matei os caras que estavam te atirando. Ah, ai, tem mais o um tanque! O tanque, Cris! Nossa senhora! Meu Deus! O Osiris atrai muita atenção. Sim. Ah, velho, por quê? Tem vezes que a gente vem cá e não aparece nenhum tanque. <risos> Agora apareceu um ali de cara, a outra vez lá apareceu três. Pô, e os jatos que tem tá lá naquele lado lá, velho. Então... Ah, não, tem um aqui. Desisto, eu vou... Eu vou participar de uma festa aqui. Vai tomar tiro nada, morrer. <risos> ok, Cris, eu peguei um jato. Pô. Tá chegando um estilo aqui na festa. Você tá entrando aqui? Não, você chega no estilo aqui na festa. Ah, tem uma peguei. festa aqui. Peguei o, peguei o jato. Você não pode o jato. Ai, eu tô... Nossa, Cris! Passei ah, apertado, viu? Você conseguiu? Consegui. Tinha um tanque na minha frente, velho. Ai, meu Deus. Tô me atirando. Vamos aqui na festa aqui, querendo ver como Nossa! Ai! Ah, me acertaram como, velho? <risos> ah, velho, é possível. Cadê a festa? Eu vou chegar aí na festa de a pé mesmo. De a pé. <risos> Ué? É festa aí mesmo, Cris? É, tô aqui curtindo por aqui, rapaz, aí. Tô vendo isso aí, velho. Mas só tem uma aí. Tem não, ah, não Tem duas tá mulheres ali, tá vendo? Pô, mas tem pouca mulher demais, Cris. Se ajeita aí, pô. Ok. Você vai ficar com a mineira? Não. <risos> não quer a mineira, não? Vamos ver, eu vou escolher, vamos ver. Só tem mineira esse negócio? que é isso? Os mineiros vêm pra praia, pronto. <risos> Os mineiros invadindo o mundo, Cris. Nossa, isso aqui é feia, velho. Quero isso aqui não. Pô, que que é isso? Que que os meninos tá correndo, velho? Não sei, tem um cara chegou com uma arma aí, já corre! Vagabundo, que você tá espantando as meninas, Cris? Não, não! A polícia tá te batendo, Cris! Que que será que tá acontecendo, Cris? Que que a polícia tá atrás de você, velho? Tão te tirando, Cris? Não tem ninguém atrás de mim. A polícia, não tá vendo não? 
tô vendo não. Cadê você? Não sei. A polícia tirando, velho. Vagabundo! Ah. Você <risos> só... tá me vendo aqui no mato? Eu esqueci que tem um mapa. Eu... Não, eu tava vendo pelo seu nome. Eu tava atrás de você um tempão já, te trollando. <risos>